Yesaya 43 ayat 10 Kamu inilah saksi-saksiku Demikianlah firman Tuhan Dan hambaku yang telah kupilih Supaya kamu tahu Dan percaya kepadaku dan mengerti Bahwa aku tetap dia Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk Dan sesudah aku tidak akan ada lagi Pada episode sebelumnya Kita sudah membahas bahwa Frase lapanai itu berarti Terhadap wajahku Bukan sebelum aku atau di hadapanku Lebih tepatnya saya terjemahkan Kamu inilah saksi-saksiku Demikianlah firman Yahuwah dan hambaku yang telah kupilih Supaya kamu tahu dan percaya kepadaku Dan mengerti bahwa aku tetap dia Pada wajahku El tidak ada diubah bentuk Dan yang ada setelah aku Merujuk kepada Yesus Tidak akan diubah bentuk juga Pada kejadian 32 ayat 30 dapat kita lihat bahwa Yakub telah melihat wajah El. Wajah El itu disebut Peniel. Wajah Yahuwah tidak berubah bentuk dari wajah El dan demikian juga dengan wajah Yesus. Banyak saksi yang telah melihatnya. Kalangan saksi Yahuwah dan Mesianik mengeluarkan pernyataan bahwa Yahuwah adalah Bapa dan Yesus atau Yesua adalah anak. Tapi dalam Yohanes 6 ayat 46 dapat kita lihat Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa Hanya dia yang datang dari Allah, dia yang telah melihat Bapa. Jadi El atau Yahuwah yang telah dilihat para nabi bukanlah Bapa, Melainkan anak Allah Yang mana dalam bahasa Ibraninya disebut Selem Elohim atau gambar Allah Nama Yahuwah adalah nama anak namun demikian juga dikenakan kepada Bapa, sedangkan nama Yesus adalah nama Bapa yang diberikan kepada anak. Yohanes 17 ayat 11 dan 12 Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah kau berikan kepadaku. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita Selama aku bersama mereka Aku memelihara mereka dalam namamu Yaitu namamu yang telah kau berikan kepadaku Aku telah menjaga mereka Dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa Selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa Supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci Jadi ketika Yesus dilahirkan dunia, saat itulah nama Bapa pertama kalinya diperkenalkan kepada manusia, yaitu Yesus. Pada zaman dahulu, anak Allah hadir di dunia dalam nama anak itu sendiri, yaitu El dan Yahuwah. Anak Allah telah lahir, hidup di dunia, lalu mati, dibangkitkan pada hari ketiga, dan ke surga, hidup kekal selamanya. Hidup kekal artinya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dialah El Shaddai yang menemui Abraham, Yahuwah yang berfirman kepada Musa. Nama Yesus adalah nama dari Yahuwah yang dijanjikan sebagai keselamatan dalam nubuatan Nabiyo. Noel 2 ayat 32 Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah dikirmankan Tuhan dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas pengkhotbah 3 ayat 15 yang sekarang ada dulu sudah ada dan yang akan ada sudah lama ada dan Allah mencari yang sudah lalu Pada episode yang selanjutnya Kita akan membahas bahwa Yesus sebagai Allah mencari masa lalu